Bonjour à tous. Dans une minute, vous allez découvrir Le Buron et je tiens à vous remercier de votre intérêt pour ce court-métrage sur lequel j'ai travaillé pendant plus de deux ans. Mais Le Buron, c'est avant tout une aventure collective et j'en profite pour remercier la petite équipe sans qui je n'aurais jamais pu mener à bien ce projet. Je pense notamment aux deux comédiens principaux, Antoine Thomé et David Levadou, qui se sont impliqués à fond dans leur rôle, ou encore à Sacha Matelet, qui a fait un super travail sur la musique du film. Merci aussi à tous ceux qui m'ont apporté leur aide ou leur soutien d'une manière ou d'une autre. Je ne peux pas tous les citer ici, mais vous trouverez les remerciements détaillés dans le générique du film. Petite précision pour les spectateurs qui ne seraient pas familiers du patrimoine cantalien et auvergnat. Un buron, c'est un bâtiment en pierre que l'on construisait autrefois dans les montagnes, dans lequel les éleveurs fabriquaient leur fromage. Et j'en profite pour vous inciter à venir découvrir notre belle région. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Si vous souhaitez nous aider et soutenir de futurs projets, vous pouvez précommander le coffret Collector du Buron qui contient le DVD et le Blu-ray du film. Vous trouverez tous les détails en cliquant sur le lien en description de la vidéo. J'espère que le film va vous plaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à cliquer sur j'aime et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci encore de votre soutien et je vous souhaite un très bon visionnage. Décembre 1942, l'hiver s'installe peu à peu dans le Cantal. Ici, les mystères ont une place particulière, qu'il s'agisse de simples anecdotes, de diableries contées autour du Cantou, ou d'étranges légendes à l'odeur d'encre et de poussière. Les anciens disent qu'il y a des signes qui ne trompent pas, qu'ils croient en Dieu ou en rien, les gens d'ici savent. Leur sagesse vient d'il y a bien longtemps. Au premier coup d'œil, l'étranger pourrait ne rien percevoir. Mais s'il prend le temps de s'intéresser aux croyances locales, il découvrira un monde régi par les peurs. Angetan. Hans, wach auf, Hans! Hans! Wo ist der Kommandant? Arrêtez-vous 
Votre cheville vous fait souffrir, officier. Entrez, je vais vous soigner. Asseyez-vous dans ce fauteuil. Je vais m'occuper de votre cheville. Vous pouvez poser cette arme et vous soigner. Je vais remettre votre cheville en place. Vous allez avoir très mal pendant un bref instant. Et ensuite, vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous êtes prêts Et voilà Bienvenue dans mon modeste bureau, mon officier. Qu'est-ce que tu fais Désolé, officier, mais j'ai du mal à saisir votre langue si mélodieuse. Attention à ce que vous dites. Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites ici C'est plutôt à moi de vous poser la question. Je vous rappelle que c'est vous qui venez d'entrer dans mon bureau. Vous attendiez quelqu'un Alors ça... C'est l'hospitalité légendaire des Auvergnats. J'ai toujours un verre de gentiane prêt pour accueillir le voyageur égaré. Car c'est bien ce que vous êtes, n'est-ce pas, officier Un voyageur égaré. Je me suis perdu dans la forêt. Alors que j'étais en mission. Dites-moi tout, officier. Quel genre de mission a pu vous amener dans un endroit aussi reculé Mes hommes et moi étant à la poursuite de dangereux maquisards. Des maquisards hum. Et ces maquisards étaient sans doute destinés à grossir les rangs des nombreux paysans que vous avez fait arrêter ce matin et que vous apprêtez à faire fusiller demain à l'aube. Comment avez-vous eu cette information Vous savez, officier, je suis peut-être coupé du monde sur ma montagne, mais... Quand même les moyens de m'informer. <rire> Évidemment. La radio. Que dessinez-vous La mort. Mais non, officier. Tout va bien. C'est une gentienne Vous aimez mes dessins Qui est-ce Un antiquaire de la région, aigri et méchant. Il avait une très mauvaise réputation auprès des gens du coin. Vous parlez au passé Oui, il a disparu. Autrement. Et dans quelles circonstances On n'a plus eu de ses nouvelles du jour au lendemain. Il s'est volatilisé. Pourquoi avoir dessiné son portrait Je dessine le portrait de ceux qui le méritent. Il paraît d'ailleurs que je me débrouille pas trop mal. Les gens de la vallée disent même que j'ai un don. Vous 
vous avez des enfants Ya. Yeah. Zwei. Elles sont restées à München avec mon épouse Laura. Je pense souvent à eux. Belle petite famille. Ça me fait penser à toutes les familles comme celle-ci qui vont être fusillées demain matin. Je ne fais que obéir aux ordres. Vous savez, officier, de nombreuses légendes sont transmises par les anciens pendant les longues soirées d'hiver. Comme celle du drac, par exemple. Je pourrais passer des heures à vous les raconter. Ce sont des contes pour les enfants. Il y en a une en particulier qui me fascine. Je suis sûr qu'elle vous intéresserait. Racontez toujours. C'est la légende du corbeau. On dit que si un corbeau se pose sur le rebord d'une fenêtre et qu'il croise trois fois, le sort d'une des personnes présentes dans la maison est scellé. Quelle chance qu'il n'ait croisé que deux fois alors Visage mais familier. C'est le troisième corbeau qui s'écrase sur la fenêtre en une semaine. Quelle étrange coïncidence, n'est-ce pas Vous disiez que vous le connaissiez euh, Il me rappelle un de mes hommes. Ah oui, vraiment. Pourquoi avoir fait son portrait Je vous l'ai dit, officier. J'immortalise ceux qui méritent d'être immortalisés. Que voulez-vous dire Vous avez quelque chose à vous reprocher, officier À quoi pensez-vous À toutes ces familles que vous allez faire exécuter demain à l'eau Qu'est-ce que je peux y faire Je n'ai pas le choix. On a toujours le choix. Chacun de nos actes a ses conséquences, officier. Hein Comment connaissez-vous mon nom Dessinez-vous Un artiste ne dévoile jamais son œuvre avant qu'elle soit terminée. Montrez-moi votre dessin Vous n'allez pas tirer sur un pauvre homme désarmé. Un homme qui vous a prodigué des soins qui plus est. Ja! Kommandant, Gott sei Dank! Wir suchen Sie schon seit Stunden! Wer ist das? Spielt keine Rolle. Es ist Zeit zu gehen. Aber wir haben immer noch keine Nachricht von Soldat Hans Reinhardt erhalten. Wie das? Als, als wir nach Ihnen suchten, war direkt hinter mir. Hans, ich hatte nur einen Unaufmerksamkeitsmoment. Als ich mich umdrehte, war er weg. Flüchtig. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, officier Hauptmann. Jede Handlung hat Konsequenzen.
Merci. Je connaissais pas cette légende du corbeau. Ça a l'air de lui avoir foutu la pétoche au poche. Enfin bon, je dois y aller. Mais dites-moi, comment vous connaissiez son nom Il était brodé sur sa veste. Un bureau. Il y avait bien un bureau ici. Il n'y a jamais eu de bureau par ici. Où se situe la vérité Où se cache l'imaginaire Parfois, mieux vaut ne pas savoir ni trop réfléchir. <rire> si un jour, vous veniez à vous égarer dans les monts du Cantal, alors prenez garde. Là-haut, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être.